నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు గోరుముద్దలు ముందుగా ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ గోరుముద్దల టీం తరఫున కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు ఈరోజు కార్తీక పౌర్ణమి కదా అందరూ చాలా బిజీగా ఉంటారు ఎస్పెషల్లీ మొత్తం ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ బిజీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈవినింగ్ టైంలో మొత్తం ఫ్యామిలీ గుడికి వెళ్ళి పూజలు చేయటం అనేది పరిపాటి జనరల్గా జరుగుతూ ఉంటుంది సో మార్నింగ్ టైంలో మనకి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికి అంత టైం ఉండకపోవచ్చు చాలా క్విక్గా ఈజీగా అయ్యేటువంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ గురించి చూస్తూ ఉంటాము ఎస్పెషల్లీ రైస్ ఐటమ్స్ ఆల్రెడీ మనము పండుగ వాతావరణం కాబట్టి మనము రైస్ ఐటమ్స్ ఎక్కువగా చేసుకోవటం అనేది ఉంటుంది అంటే స్పెషల్ ఫుడ్స్ చేసుకోవటం ఈరోజు పండగ కాబట్టి స్పెషల్ ఫుడ్స్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సో అలాంటి స్పెషల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఒకటి ఇప్పుడు మీకు నేను చేసి చూపిస్తాను దీని పేరు సూపీ నూడిల్స్ సూపీ నూడిల్స్కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం బియ్యం పిండి టమాటో పచ్చిమిర్చి నెయ్యి ఉప్పు జనరల్గా పిల్లలకి నూడిల్స్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకంటే మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది చాలా త్వరగా అయిపోతుంది అది కుక్ అవుతుంటే మంచి అరోమా వస్తుంది కాబట్టి పిల్లలు దాన్ని ఎక్కువ లైక్ చేస్తారు తర్వాత అది ఆడుకుంటూ తినడానికి వీలుగా ఉంటుంది పిల్లలకి ఎందుకంటే ఇలాగ స్ట్రాండ్స్ లాగా వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి దారాల్లాగా వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి వాటితో ఒక సరదాగా ఉంటుంది పిల్లలకి తినడానికి చాలా డిఫరెంట్గా కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే రెగ్యులర్ మన బ్రేక్ఫాస్ట్ రెగ్యులర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కంటే నూడిల్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కాబట్టి పిల్లలు డెఫినెట్గా లైక్ చేస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి నూడిల్స్ మనము ఇంట్లో ఎలా చేసుకోవచ్చు చాలా సింపుల్గా చేసేసుకోవచ్చు చాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చాలా సింపుల్గా ఉన్నాయి అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి చేయటం కూడా చాలా ఈజీ అంటే ఏదో చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంది అని అనుకున్న అవసరం లేదు చేయటం కూడా చాలా ఈజీ సో మనము ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ స్టవ్ వెలిగించుకుంటాం స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని తర్వాత ఇందులో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేయాలి వాటర్ మరిగే వరకు ఆగుదాం యాక్చువల్గా ఇందులో ఇప్పుడు నేను ఈ నూడిల్స్ ఎలా తయారు చేస్తున్నానంటే రెగ్యులర్గా మనం ఇంట్లో మురుకులు అవి చేసుకునే గొట్టం ఉంటుంది కదా ఇది ఉపయోగించవచ్చు తర్వాత బియ్యం పిండి బియ్యం పిండితో నేను ఇక్కడ నూడిల్స్ లాగా చేస్తాను అంటే మురుకు మురుకు ఎలా చేస్తామో ఎగ్జాక్ట్లీ దాన్ని నూడిల్స్ లాగా చేయటం అనమాట అయితే ఇక్కడ మనము ఇక్కడ నేను బియ్యం పిండి యూస్ చేశాను బియ్యం పిండి అనేది చాలా సింపుల్ అందరి ఇళ్ళల్లో ఉంటుంది ఈజీగా అరిగిపోతుంది పిల్లలకి అందుకోసం అనేసి బియ్యం పిండి ఉపయోగించాను దీనికి కొంచెము గోధుమ పిండి ఉపయోగించవచ్చు కలుపుకోవచ్చు తర్వాత కొంచెం శనగపిండి టేస్ట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది శనగపిండి కానీ లేకుంటే పెసరపిండి కానీ కొద్దిగా ఒక టూ పర్సెంట్ లేకుంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ శనగపిండి కూడా కలుపుకుంటే రుచి చాలా చక్కగా ఉంటుంది సో పిల్లలు టేస్ట్ని బట్టి మనం వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఇస్తున్నామో దాన్ని బట్టి మనం ఏమి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇందులో కలుపుకోవచ్చా అనేది మనం చెక్ చేసుకుని అలాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే నేను కొద్దిగా నెయ్యి యాడ్ చేస్తాను నెయ్యి వల్ల మనకి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఇది కుక్ అవుతున్నప్పుడు మంచి ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుంది సో కొద్దిగా నెయ్యి నీళ్ళల్లో కరిగేటట్టుగా వేసి నెక్స్ట్ కొంచెం అంత సరిపడ్డ ఉప్పు కొద్దిగానే ఉప్పు వేస్తాను ఎందుకంటే సూప్లో మళ్ళీ కొంచెము ఉప్పు యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి కొద్దిగానే ఉప్పు కలుపుతున్నాను ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏంటంటే బియ్యం పిండి దీన్ని మరీ గట్టిగా కాకుండా నూడిల్స్కి నూడిల్స్ చేయటానికి ఈజీగా వచ్చేటట్టుగా మనం ఈ బియ్యం పిండిని కుక్ చేసుకోవాలి సో మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ స్పెషల్ నూడిల్స్ లాగా మీరు తయారు చేసి ఇవ్వచ్చు మంచి ఎనర్జీ ఇచ్చేటువంటి పిల్లలకి చాలా మంచి ఎనర్జీ ఇచ్చేటువంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ అనమాట ఇది అండ్ రెగ్యులర్ నూడిల్స్ కాకుండా మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకునే బ్రేక్ఫాస్ట్ సో చక్కగా మెత్తగా మరీ గట్టిగా కాకుండా మంచి మెత్తగా బాల్ లాగా తయారైపోయింది దీన్ని ఏం చేద్దామంటే కొంతసేపు పక్కన పెట్టేస్తే ఆ వేడికి ఆ పిండి ఇంకొంచెం కుక్ అవుతుంది ఈ లోపల మనం సూప్ రెడీ చేసుకుందాం సో ఇది తీసి పక్కన పెట్టేస్తున్నాను ఇది 
మూత కూడా పెట్టేస్తుందని ఎందుకంటే ఆ వేడికి అది కుక్ అవ్వాలి కాబట్టి సేమ్ పొయ్యి మీద ఇంకొక ప్యాన్ పెట్టుకుంటున్నా సో ప్యాన్ పెట్టుకుని మళ్ళీ కొద్దిగా వాటర్ వాటర్ దేనికంటే సూప్ తయారు చేయడానికి ఈ వాటర్లో కొంచెం అంతా పచ్చిమిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయలు తిన్న అవసరం లేదు కాదంటే మంచి అంటే కొంచెం స్పైసీనెస్ అని వస్తుంది ఆ సూప్కి స్పైసీ టేస్ట్ వస్తుంది సో అందుకని కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు యాడ్ చేశాను నెక్స్ట్ టమాటోస్ యాడ్ చేస్తాను టమాటోస్ డైరెక్ట్గా ఇందులో కట్ చేసి వేసేసుకోవచ్చు సో ఇలా డైరెక్ట్గా కట్ చేసి వేసుకోవచ్చు లేకపోతే టమాటోస్ని గ్రైండ్ చేసి కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు అయితే మనం ఇక్కడ సూప్ని క్లియర్ సూప్ కింద ఉపయోగిస్తాం అంటే థిక్ సూప్ లాగా ఉపయోగించాం కాబట్టి నేను ఇక్కడ గ్రైండ్ చేయలేదు డైరెక్ట్గా టమాటోస్ కట్ చేసేసి యాడ్ చేస్తాను సో ఒక టమాటో వేసేసాను నెక్స్ట్ కొద్దిగా ఉప్పు కొంచెం అంత ఉప్పు ఆల్రెడీ మనకు బియ్య పిండిలో కొంచెం ఉప్పు యాడ్ చేశాను కాబట్టి ఓన్లీ సూప్కి సరిపడ్డ ఉప్పు యాడ్ చేశాను తర్వాత ఫ్లేవర్ రావడానికి కొంచెం అంత నెయ్యి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది సో దీన్ని కొంచెం సేపు మరగనిద్దాం మూత పెట్టేసేసి చక్కగా మరిగే వరకు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆగుదాం సో చాలాసేపటి నుంచి మరుగుతుంది సో చూద్దాం ఎట్లాగుందో వా చాలా మంచి అరోమా వస్తుంది నెయ్యి పచ్చిమిర్చి టమాటో ఇవన్నీ మరుగుతున్నప్పుడు ఎంత మంచి అరోమా వస్తుందంటే వెంటనే ఆ నూడిల్స్ తినేయాలనిపిస్తుంది డెఫినెట్గా మీ పిల్లలు కూడా ఇది లైక్ చేస్తారు సో మరుగుతున్న దాంట్లో ఈ మరుగుతున్న సూప్లో కొంచెం స్టవ్ స్లో చేసుకుని మనం ఏం చేద్దామంటే నూడిల్స్ ఇందులో డైరెక్ట్గా యాడ్ చేస్తామన్నమాట సో ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ పిండి ఉక్కబెట్టి రెడీగా పెట్టాను కదా దాన్ని తీసుకుని అందరి ఇళ్ళలో ఇది కామన్గా ఉంటుంది మోస్ట్ కామన్ సో దీంట్లో కొంచెము నెయ్యి రాసుకుని మరుగుతున్న సూప్లో అంటే ఇది క్లియర్ సూప్లో చూడండి నూడిల్స్ ఎంత క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి వా జస్ట్ ఒక పొంగు వచ్చేస్తే కుక్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనము రైస్ని కుక్ చేసాం కాబట్టి జస్ట్ ఒక పొంగు వస్తే కుక్ అయిపోతుంది సో ఇది మీ పిల్లలకి ఇస్తే కనుక చాలా చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటారు ఒక టూ మినిట్స్ ఆగదు సో టూ మినిట్స్ అయిపోయింది చక్కగా బాయిల్ అయిపోతుంది సో దీన్ని సర్వ్ చేసుకుందాం సో నేను చక్కగా ట్రాన్స్పరెంట్ బాల్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఇలాగ చూడటానికి చక్కగా ఉంటుంది అనమాట ఇలా ట్రాన్స్పరెంట్ దాంట్లో చక్కగా నూడిల్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో సూప్ ఉంటుంది కాబట్టి బాల్ తీసుకున్నాను సో సూపీ నూడిల్స్ రెడీ అయిపోయినాయి సో ఇది చిన్నపిల్లలకి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే వాటర్ ఉంటుంది తర్వాత అందులో సాలిడ్ ఉంటుంది తర్వాత ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత ఆ వాటర్ కంటెంట్ ఆ సూప్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకోవటం వల్ల అరుగుదల అనేది బాగా పెరుగుతుంది ఆ తీసుకున్న బ్రేక్ఫాస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి అబ్జర్వ్ అయ్యేటట్టుగా ఉంటుంది ఎస్పెషలీ పిల్లలకి ఇచ్చేటప్పుడు ఆహారము డైల్యూటెడ్గా ఉండాలి అంటే ఎక్కువ తిక్కగా కాకుండా కొంచెం డైల్యూటెడ్గా ఉంటే కనుక వాళ్ళు తినడానికి బాగుంటుంది అరగటానికి బాగుంటుంది అరిగిన ఆహారము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళ శరీరానికి వెళ్ళి పెరుగుదల అనేది బాగా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇందులో మనము వెరైటీ కోసము ఇంకొక అంటే ఈ నేను ఇప్పుడు టమాటోస్ ఉపయోగించాను పచ్చిమిర్చి ఉపయోగించాను ఈ సూప్ మీరు ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా కూడా చేసుకోవచ్చు ఉదాహరణకి ఆకూరలు ఉపయోగించి సూప్ చేసుకోవచ్చు అలాగే క్యారెట్ కానీ బీట్రూట్ కానీ 
తర్వాత గ్రీన్ పీస్ కానీ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెజిటేబుల్స్ ఉపయోగించి చేసుకోవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే అందులో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ పోషకాలు ఉదాహరణకి క్యారెట్ నుంచి మనకి ప్రికర్సర్స్ వైటమిన్ ఏ ప్రికర్సర్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట సో అది శరీరంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత వైటమిన్ ఏ కింద మారుతుంది అలాగే బీట్రూట్ నుంచి ఐరన్ కంటెంట్ కూడా యాడ్ అవుతుంది అలాగే మన గ్రీన్ పీస్లో ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫోలిక్ యాసిడ్ పిల్లలకి చాలా అవసరం బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్కి చురుకుగా ఉండటానికి సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెజిటబుల్స్ యాడ్ యాడ్ చేయొచ్చు అలాగే ఆకుకూరలు ఆకుకూరలలోంచి మనకి ఐరన్ తర్వాత దాని నుంచి క్యాల్షియం తర్వాత దాని నుంచి క్లోరోఫిల్ గ్రీన్ కలర్ ఉంటుంది చూడండి అదంతా క్లోరోఫిల్ చాలా శరీరానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది హీలింగ్ అనేది చాలా జరుగుతూ ఉంటుంది ఆకుకూరలు తీసుకోవటం వల్ల సో చిన్నపిల్లలకి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అట్లీస్ట్ వారంలో ఒకసారి అయినా సరే మీరు ఆకుకూరలు ఉపయోగించి ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ లేకపోతే లంచ్ కానీ డిన్నర్ కానీ చేస్తే కనుక చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది సో సూపీ నూడిల్స్ రెడీ అయిపోయినాయి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరొకసారి చూసేద్దాం సూపీ నూడిల్స్కి కావాల్సిన పదార్థాలు బియ్యం పిండి టమాటో పచ్చిమిర్చి నెయ్యి ఉప్పు తయారు చేయే విధానము ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టి నీళ్ళు వేసి మరిగిన తర్వాత నెయ్యి వేసి కరిగిన తర్వాత కొద్దిగా ఉప్పు బియ్యం పిండి వేసి దగ్గర పడే వరకు కుక్ చేసుకుని చల్లారి ఇవ్వాలి ఇంకో ప్యాన్లో నీళ్ళు వేసి పచ్చిమిర్చి ముక్కలు టమాటో ముక్కలు కొద్దిగా ఉప్పు కొంచెం నెయ్యి వేసి బాగా మరగనివ్వాలి మరుగుతున్న మిశ్రమంలో చల్లారిన పదార్థాన్ని నూడిల్స్లా వేసుకుని కాసేపు కుక్ చేసుకోవాలి అలా కుక్ అయిన పదార్థాన్ని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే సూపీ నూడిల్స్ రెడీ చూసారు కదండి సూపీ నూడిల్స్ మీరు కూడా మీ పిల్లలకి ఇది ట్రై చేసి పెట్టేసేయండి రేపు ఇంకొక మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీతో మీ ముందు ఉంటాను అంతవరకు మీ జానికి నమస్తే